தமிழ் சினிமாவில் புதுவிதமான ஜேர்னல்ஸில் எடுக்கப்படுற படங்கள் ஆரம்ப காலகட்டத்தில் பாராட்டப்பட்டாலும் பிற்பாடு அது வேறொரு படத்தோட காப்பிகேட் அல்லது சாயல எடுக்கப்பட்ட படம் அப்படின்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ரசிகர்கள் ஒரு விதமான மனசோர்வுக்கு ஆளாகிறாங்க அந்த வரிசையில் பத்து டிஃப்ரெண்ட் ஜேர்னல்ஸில் எடுக்கப்பட்ட பத்து தமிழ் திரைப்படங்களுடைய காப்பிகேட்டை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் தெகிடி அசோக் செல்வன் நடித்த இந்த திரைப்படம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு வெளியான கரன்ஷோ அப்படின்ற ஸ்பானிஷ் படத்துடைய காப்பிகேட் ஆட்டோகிராஃப் இயக்குனர் சேரனுடைய நடிப்பில் வெளியான இந்த திரைப்படம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு வெளியான பியாண்ட் தி கிளவுட்ஸ் என்ற திரைப்படத்துடைய காப்பிகேட் கஜினி இயக்குனர் முருகதாஸ் இயக்கி சூர்யா நடித்த இந்த திரைப்படம் ரெண்டாயிரத்துல வெளியான மெமெண்டோ அப்படின்ற திரைப்படத்துடைய காப்பிகேட் தாண்டவம் விக்ரம் நடிச்ச இந்த திரைப்படம் ஜட்டாய்ச்சி என்ற ஜாப்பனீஸ் படத்துடைய காப்பிகேட் சரோஜா பிரேம்ஜி உட்பட பலர் நடிச்சிருக்கிற இந்த திரைப்படம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு வெளியான ஜட்மெண்ட் நைட் அப்படின்ற திரைப்படத்துடைய காப்பிகேட் நந்தலாலா இயக்குனர் மிஷ்கின் இயக்கி நடிச்சிருக்கும் இந்த திரைப்படம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு வெளியான கி குஜ்ரோ என்ற ஜாப்பனீஸ் படத்துடைய அடுத்ததாக மாஸ் சூர்யா நடித்திருக்கும் இந்த திரைப்படம் தி பிரைட்னஸ் அப்படின்னு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆறாம் ஆண்டு எடுக்கப்பட்ட திரைப்படத்துடைய காப்பிகேட் கலகலப்பு விமல் மற்றும் சிவா நடித்திருக்கும் இந்த திரைப்படம் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு வெளியான சோல் கிச்சன் அப்படின்ற ஜெர்மன் கிரீக் மொழியில் வெளியான திரைப்படத்துடைய காப்பிகேட் அடுத்ததாக ஜிகர் தண்டா மிகப்பெரிய ட்ரெண்ட் செட்டராக இருந்த இந்த திரைப்படத்தில் விஜய் சேதுபதி நடிச்சிருந்தார் இந்த படம் ரெண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு வெளியான தி டர்டி கார்னிவல் அப்படின்ற கொரியன் படத்துடைய காப்பிகேட் அண்ட் ஃபைனலி கோ இயக்குனர் கே வி ஆனந்த் இயக்கி ஜீவா நடித்திருக்கும் இந்த திரைப்படம் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு வெளியான ஸ்டேட் ஆஃப் பிளே அப்படின்ற திரைப்படத்துடைய காப்பி கேட் ஹோ அப்படின்னா தமிழ் சினிமாவில் வித்தியாசமான கதை காலத்தோடு உருவாகிற எந்த ஒரு படத்துடைய கதையும் ஒரிஜினல் இல்லையா அப்படின்னு கேட்குறீங்களா அப்படிலாம் இல்லைங்க ஹாலிவுட்டே பார்த்து மிரள்ற அளவுக்கான கதை அம்சத்தோடு உருவான படம்லாம் தமிழில் இருந்திருக்கு ஸோ அதை பற்றிலாம் அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நெட்டிவி ஃபார் சேனலை சப்ஸ்க